हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मॉमी समय गुफाल सो बुधवार चक्कर मारच इरव मूड प्रपंच वातावरण दिनोत्सव आकाशवाणी वातावरण विशेषाल स्वागत रात्रि चीकट का पगल वेतर का अंत तब मारपे कनिष्ठ उष्णोग्रता एडुट गरीष उष्णोग्रता मुफ्त नाग्रील सेल्ला चुड़ी वातावरण इवन चुटे बल गंपत अन्न अरे इंत चार अदेसकने सोजु प्रपंच वातावरण दिनोत्सव प्रकृति मन प्रेमस्ते मनल प्रकृति प्रेमस्त अंदमे प्रपंच प्रेम मन प्रेम आक प्रेम अलम प्रेम नदी नदाल प्रेम अंतर प्रेम चारा अंत नारे प्रेम देंदी दाक उ कदा चक्कर प्रेम का इधर लवर्स इधर कल मन मोख नाटता अला मोख नाटे हईब्रिड मोख अभी रे मूड़ संवसर के पंल का मोख नाटार चक्कर रोजुट की वाटर बोसी दिन तो कबूर्ल जो अच्छे इच्छे मूड मूड नर नाग संवस अला चेत सरपड़े अंत मूड़ पड़ीदन अंत इंकेमी अला अरे मन बेटे मूड़ पड़ू मनमे तिंनामे इंत गोपू अलगेंट मल्लेपूल आ चु विरगा मल्लेपूल अला नव्त उवतना मल्लेपूल तिपेसी भार्य मेडल भार्य जड़ो एक्ते आनंद सतोष का उंटे अंदमे प्रकृति मन प्रेमस्ते डेफ प्रकृति मन ने प्रेमस्टे अट्ला अम्मा पेर प्रकृति अको मन सर प्रकृति प्रेम नैन प्रकृति का ऐल अभी चुप्त नुटीं सर अने उ प्रकृति अंत नेचर अम्माई का अटर कदा सो अंदम नेचर लवर्स अन्ट सो ने नेचर अंत चाल इष्ट इनको ना नेचर अट्ठादी ओके यस मन तो माला रेडी उठा नवे असलो प्रकृति प्रेम का वीरेंद्र अने पुटन रोज सो वीरेंद्र गीरेंद्र गर्डे ओके वीरेंद्र गार मेनी मोर् हापी रिटर्न आफ द डे नैन ने अटे मन परचय अति को मंदो वीरेंद्र गोड़ा सच ए नई पर्सन वेरी वर्फु पर्सन अला एनो मंच मं कविता चिना उद्योग मन चला गोपदी आये आलोचन चला गोपदी मन चला गोपवा क्रोत रेडियो क्रोत रेडियो जाकी एवरकोचना अंदर की काल अंदर की चाल प्रेम का रेडियो की काल एनआर रेडियो अंत आयन के इन लेने अभिमान अंदमे प्रती षो आयन सों इंटला मेमकोनी आये पुटन रोज शुभाकांक्षा अन्नी षो विंटना अन्नी षो चुनार वीरेंद्र की मन मन तेलो माने कार्यक्रम द्वारा याजमा तरफ ना अलगे मन मज मज अंदर तरफ ना हापी बर्डे टू यू मामा वीरेंद्र यस सो चक् वीरेंद्र की पुटन रोज शुभाकांक्षा मैं तेजेसा मैं नरेश माम वातावरण दूर कबूर्मा 
నేను మార్నింగ్ ఆఫీస్ నుండి వస్తూ ఉంటే మా ఇంటి పక్కన ఒక రాజస్థానీ అమ్మాయి వాళ్ళు వచ్చారనమాట సో కొత్తగా వచ్చారు పరిచయం అయ్యారు మొన్ననే పరిచయం అయిన తర్వాత మహేష్ గారు అంటే ఏంటి మేడం చెప్పండి అన్నాను ఏం లేదండి మీరు నాకు ఒకటి తెస్తారా సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు అని అడిగింది అనమాట అంటే నేను నవ్వాను సిగ్గుపోయింది నాకు చాలా సిగ్గేసింది ఒక టీ తెస్తారా అని చెప్పేసి అంటే మేడం ఒక టీ తేవాలా మీకు అన్నాను ఒక టీ అంటే అది కాదండి అది కాదండి మహేష్ గారు మీరు ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పుడు నేను పక్కనే ఉంటాను కదా మీరు నాకు తెచ్చిస్తారా అది అంటే సరే ఏం కావాలి చెప్పండి నేను అంద వేల వచ్చినప్పుడు తీసుకొని వస్తానంటే ఏం లేదండి కమ్మంగా ఉంటుంది తీయంగా పోతుంది అది తీసుకొని రండి అన్నది అనమాట కమ్మంగా ఉంటుంది తీయంగా పోతుంది అది తీసుకొని రా అంటే అరే కమ్మంగా ఉంటుంది తీయంగా పోతుంది ఏంద బాసలు అని ఒకటే ఆలోచన మామా ఈ అంటే ఏం తీసుకోపోవాలి కమ్మగా ఉండేది ఏంటి తీయకపోయేది ఏంటి అసలు అర్థం కావట్లేదు ఏం తీసుకొని పోవాలి ఏంటి ఫస్ట్ టైము ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ ముందే వాళ్ళు రాజస్థాన్ వాళ్ళు తెల్లగా ఉంది అమ్మాయి అంటే ఏంది చెప్పమా అంటే చెట్లు అంటే నేనైతే చెట్లు బాగా పెంచుతాను అనమాట ఏ చెట్టు అయినా సరే నేను కొద్ది జామ చెట్టు పెంచాను అనమాట ఇంటి దగ్గర దాన్ని అంటే హైబ్రిడ్ కాదు మామూలు హైబ్రిడ్ ఇక అయితే రోజు నీళ్లు పోయడం దానికి రౌండ్ అంటే గోతి తవ్వడము రౌండ్ గా దానికి ఇట్లా కంప మునులు పెట్టడము ఏవి తినకుండా ఇట్లా పెట్టి రోజు డైలీ నీళ్లు పోసు నీళ్ళు పోసు పెద్ద ఇంకా మసాలా వేసుకుంటూ వాళ్ళ రేగడ్ మట్టి వేసుకుంటూ మందు కొట్టుకుంటూ అన్ని కదా చేసుకుంటూ దాన్ని మంచిగా పెంచినా అనమాట పెద్ద పెంచినగా మసాలా కూడా వేసినావా అన్ని వేసినా దానికి జామ చెట్టు అంటే నాకు చాలా ఇష్టము అయితే జామ చెట్టు బాగా పెద్దగా చేసి అనమాట పెద్దగా చేసి దానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆకులు ఎండిపోయిన ఆకులు తీసేయడము కొమ్మలు తీసేయడము ఎండిపోయిన కొమ్మలు కానీ తీసేసి మంచిగా వస్తుంది అనమాట చెట్టు మంచిగా పెంచినా అనమాట పెద్దగా అయింది మంచిగా జామ పండ్లు బాగా తిన్నాం బాగా అందరికి మంచిగా అమ్మకుంటుంది కానీ అందరికి పంచుతుంది అనమాట ఎవరికైనా మంచిగా కదా చుట్టాలకు దోస్తులకు కానీ ఇక్కడ గల్లీలు అందరికి పంచేస్తుంది అనమాట ఫ్రీగానే నేను అంటే ఈ జామ చెట్టు ఉంటది కదా మా ఈ జామ చెట్టు మొదలు నుండి కొంచెం అలా పైకి వెళ్ళగానే లేత లేత కొన్ని రెమ్మలు ఉంటాయి కొంచెం అంటే ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం లేత లేత రెమ్మలు ఉంటాయి కదా దాన్ని మంచి కొంచెం పెద్ద సైజు రెమ్మలను తెంచాలి మామ ఒక ఒక రెండు తెంచాలి తెచ్చేసి దీన్ని మొదలు వెనకాల కట్ చేసేయాలి మా మూతి తోక కట్ చేయాలి కట్ చేసి నీట్గా కడగాలి మామ వాటర్లో నీట్గా కడిగేసి ఒకదాని మీద ఇంకొక జామాకు పెట్టేసి కొంచెం సోంపేయాలి మామ అందులో సోంపేయాలి అలాగే ఇలా ఇలాచి ఒకటేయాలి లవంగం ఒకటేయాలి అలాగే ఇంట్లో చింతపండు ఉంటుంది కదా మామ ఈ చింతపండును కొంచెం గుజ్జు గుజ్జుగా చేసి ఆ చింతపండు అందులో వేసేయాలి మా అందులో వేసేసి ఆల్రెడీ సోంపు వేసాము ఇలాచి వేసాము లవంగం వేసాము కొంచెం దాల్చిన చెక్క లైట్గా వేసేసి దాని తర్వాత చింతపండు అలా వేసి దాన్ని చక్కగా ఇలా మునివేళ్లతోటి చాలా ప్రేమగా అలా 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 అరుదుకొని అలా అలా దవడకు పెట్టుకుని తింటూ ఉంటాయి మావా జామ పాన జామ పాన పాన అరే లోపల జామ ఉంటే మాట్లాడుస్తాను జామ పాను అంటారు దీన్ని జామ పాను జామ పాను ఎన్ని రోజులైంది అలా జామ పాను తినుకుంటూ జాను పాడుకుపోతే జాను పాడుకుపోతే ఏమన్నా అలా 
నేనొకటి నేనొకటి మనకు నచ్చిన వాళ్ళకొకటి జామపాను తయారు చేసి అలా వాళ్ళు తింటూ ఉంటే చిన్న చిన్న వాటిలో ఆనందం చూసుకోవాలి చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా అరే ఆ జాంపాను ఒకటి తయారు చేసి వచ్చి కదా అంత బాగా తయారు చేస్తే తెలుసా నేను పాను చిన్నప్పుడు గుర్తులేదు అమ్మా మనకి ఇవన్నీ చాలా తెలుసుకోవాలి తేనె కూడా వేసుకోవచ్చు మనం జామాకుల్లో అట్లనే అయింది మామ నేను కూడా ఇట్లనే ఈ తేనె తీద్దామని చెప్పేసి ఒకసారి ఇట్లనే చెట్టెక్కాను మామ నేను చెట్టెక్కాను ఆ రోజు అందరు కూడా డ్రెస్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్ లో మీరు అందరు రావాలి అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారు సరే మంచిగా ఈ తేనె తిందామని చెప్పేసి చెట్టెక్కాను మామ ఎక్కడి నుంచి కుట్నాయో ఏందో నాకు తెలియదు మామ ఒక రెండు నా పై పెదవి పైన కుట్నే మామ తేనె టీకలు అంటే ఒక్కొక్క పది పై పెదవి పదింతలు అయింది మామ జీవితంలో జీవితంలో ఇంకెప్పుడు అసలు ఇటువంటి ప్రయోగాలు చేయదు మాట్లాడారు మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నరేష్ మామ సూపర్ మామ వెల్ మామల్స్ ఇన్ మామీస్ మరి చక్కగా ఈ రోజు ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా నాకు అదే అనిపిస్తుంది ఐ నీడ్ ఏ స్మాల్ బ్రేక్ నేను ఎక్కడ పోవాలి ఈ ఈ సమ్మర్లో ఇండియాలో కానీ ఇంకెక్కడికైనా కానీ ఎక్కడ పోతే బాగుంటుంది కెన్ కెన్ ఎనీ వన్ సజెస్ట్ మీ అండి ఒక మంచి ప్లేస్ అది ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా పర్వాలేదు మామా ఇక్కడికి పో మామా ఇక్కడ పోతే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మామా అని చెప్పేసి ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి చెప్పండి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం చేస్తా అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి అప్పారావు గారు ఉన్నట్టున్నారు అప్పారావు గారు ఏమండి అప్పారావు గారు శుభరాత్రి సార్ శుభరాత్రి సార్ ఎవరు సార్ శుభ ఎలా ఉంది మీ దగ్గర వాతావరణ విశేషాలు చెప్పండి ప్రజెంట్ గా వేడి వేడిగా చల్ల చల్లగా ఉందా అవునండి అయితే నేను చెప్పాను కదండి అప్పారావు గారు ముందుగా మన వీరేంద్రకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పండి మీరు ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం మ్యాటర్ ఏంటంటే ఈరోజు చక్కగా మన ఒక ఒక ఫన్నీ క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి తీసుకొని వచ్చాం మామ ఏంటంటే ఈరోజు ఆ పక్కింటి రాజస్థాన్ అమ్మాయి అపరమా మామ ఇంటి పక్కన రాజస్థాన్ వాళ్ళు వచ్చారు మామ రాజస్థాన్ అమ్మాయి వాళ్ళు వచ్చారు అమ్మాయి గాగ్రా అది ఇది వేసేసుకొని చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడడానికి అరే ఎంత బాగుంది అమ్మాయి అని చెప్పేసి అనుకున్నా అలా 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 నిన్న మొన్నటి నుండి మాట్లాడుతున్నాము అయితే వచ్చి వచ్చేటప్పుడు చెప్పండి వచ్చేటప్పుడు మహేష్ గారు కమ్మంగా ఉంటుంది తీయంగా పోతుంది అది తీసుకొని రండి అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట కమ్మంగా ఉంటుంది తీయంగా పోతుంది అది తీసుకొని రారా నాకు చాలా ఇష్టం అని అంటుంది అదే అది అది ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదండి అందుకోసం అలా ఏం కాదు మీరు కూడా ఆలోచించండి అసలు అమ్మాయి ఏం కోరుకుంది కమ్మంగా ఉండేది ఏంటి తీయంగా పోయేది ఏంటి అర్థం కావట్లేదు ఐస్ క్రీమ్ ఏమన్నది ఏమన్నదా కోరుకోరు సార్ అవునా కోరుకోరు అంటే అప్పుడే ఈ పిల్ల ఇంత డీప్ గా ఆలోచించింది అయింది మన గురించి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఇంత డీప్ గా ఆలోచిస్తే ఎట్లా అండి నాకు అర్థం కాదు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏదైనా డీప్ గా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది 
మరి నోరు విప్పి చెప్పి చెప్పారంటే అదే అనుకోవాలి సార్ అంతేనా అంటే జీవితాకాలం గుర్తుండిపోయేది ఏదో ఒకటి తెమ్మన్నది అమ్మాయి నన్ను మరి అందుకే సార్ నేను అనేది కూడా నా జీవితకాలం ఉండిపోయేది గుర్తుండిపోయేది ఓకే మరి ఇప్పుడు ఎవరిని అడగాలి ఏంది ఇది కమ్మంగు ఉంటుందండి తీయంగా పోతుంది మహేష్ గారు అది తీసుకొని రండి అంటే కమ్మంగు ఉండేది ఏంటి తీయంగా పోయేది ఏంటి ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలా ఇప్పుడు అని రెండు మూడు షా నేను మార్నింగ్ అంటే ఇంతమంది షాప్లోకి వెళ్ళాను షాప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అడిగాను సూపర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి సార్ ఒక ఐటెం కావాలండి అన్నాను ఏం కావాలండి అన్నది ఏం లేదండి కమ్మంగు ఉంటుంది తీయంగా పోతుందండి అది కావాలని అన్నాను ఆయన ఆలోచనలో పడ్డాడు కమ్మంగు ఉండి తీయంగా పోయేది మా దగ్గర లేదు సార్ కమ్మంగు ఉండేది అయితే స్వీట్స్ అవి ఇవి ఉన్నాయి మరి తీయంగా పోయేది అంటే చక్కెర అటువంటిది ఏమన్నది మీరు మేబీ స్వీట్స్ చక్కెర కావాలంటే అది కూడా కాదేమో అనుకో అని చెప్పేసి అలా ఆలోచిస్తున్నామా నేను సో నీకు ఐడియా లేదంటారు సరే ఐడియా లేకుంటే ఒక చక్కని పద్యాన్ని ఒక ఒక నాలుగు లైన్ల పద్యాన్ని చాలా అందంగా వినిపించండి చూద్దాం చాలా రోజులైంది పద్యం వినక అయ్యో తప్పకుండా నరసింహరెడ్డి గారు కూడా వచ్చారు ఆయన కూడా వింటారు నరసింహరెడ్డి గారు విందామా ఒక పద్యం రైట్ అండి అపరావు గారు వేసుకోండి సార్ పద్యాన్ని వేసుకోండి తల్లని సముద్ర గర్భం దాటిన బడబానెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరా నివాసరులెందరో ఆ తల్లని సముద్ర గర్భం దాటిన బడబానెంతో భూగోళ పుట్టుక కోసం కూలిన వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ దాసరథి గది కదా ఇది రాసింది 
దాసరథి కృష్ణమాచార్య అవునండి అవునండి ఇది ఇది కరెక్ట్ గా ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం నేను విన్నటువంటి పాట అండి ఇది ఆ రోజే అసలు చెప్తాను నేను దీని గురించి నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్తాను సార్ బట్ ఎనివే చాలా అంటే చాలా బాగా మాట్లాడారు సార్ చాలా బాగా పాడారు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అప్పారావు గారు సార్ మన దేశంలో ఉన్న అమ్మాయి మన రాష్ట్రం కానీ అమ్మాయి ఈ మన రాజ్యానికి వచ్చి ఏమడిగింది సార్ మిమ్మల్ని అపరావు గారు మిమ్మల్ని అండి మిమ్మల్ని సార్ నన్న సార్ అపరావు గారు యా అపరావు గారు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా నర్సిబా గారు ఏమండి మీరు ఏదో అంటున్నారు అదే సార్ మహారాష్ట్ర నుంచో గుజరాత్ నుంచో ఎవరో ఒక అమ్మాయి వచ్చింది మీ ఫ్లాట్ లో దిగింది అన్నారు కదా మా ఫ్లాట్ లో ఏం దిగలేదు ఇగో ఇదే నీతో వచ్చిన ప్రాబ్లం పక్క ఫ్లాట్ లో దిగింది అన్నాను సరే సార్ పక్క ఫ్లాట్ లో దిగినా గానీ కొంచెం ప్రాంతం గాని ప్రాంతం కదా సార్ ప్రాంతం గాని ప్రాంతము అదే మిమ్మల్ని ఏమో అడిగింది సార్ అదే అదే అంటే వాళ్ళకి పాపం కొత్త వాళ్ళు కదండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను అడిగేది ఏంటంటే మీకేమన్నా ఫస్ అంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు యూ కెన్ యూజ్ మై వైఫై అండ్ యూ కెన్ యూజ్ మై పాస్వర్డ్ అండి అది ఇది అని చెప్పేసి చెప్తుంటాను నేను ఎందుకంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవి ఇవి చేస్తారు కదా ఫస్ట్ నా వైఫై పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను ఆమెకి అప్పుడు అప్పుడు అనుకుంది అరే పర్వాలేదు ఈ అబ్బాయి బా మంచివాడే అని బేసికల్గా మనం చాలా మంచి వాళ్ళం వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు తర్వాత ఇంటర్నెట్ కనెక్షను వాళ్ళ నెంబర్ ఇచ్చాను వాళ్ళకి కాల్ చేసుకున్నారు అలా 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 మాటలు కలుస్తున్నాయి ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఈ అమ్మాయి ఉన్నట్టున్నారండి అంతే ఎవరు లేరు బట్ ఎంతైనా రాజస్థానీ అమ్మాయిలు అంటే చాలా బాగుంటారు కదండి అవును సార్ అవునా మీకు తెలుసా ఎట్లా ఎట్లా తెలుసు నర్సింహరెడ్డి గారు యా సో అయితే అన్నాను ఏమన్నా మీకు చిన్న చిన్న ఏమన్నా వర్క్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి అది ఏంటంటే యా ఏం లేదండి గ్రాసరీస్ అవన్నీ కూడా పక్కనే మా ఇంటి పక్కనే డిమార్ట్ అన్ని తెచ్చుకున్నారు తెచ్చుకున్న తర్వాత ఏమండి వచ్చేటప్పుడు కమ్మగా ఉంటుంది తీయగా పోతుంది అది తీసుకుని రారా అన్నది అనమాట అంటే యా యా డెఫినెట్లీ అండి ఐ గెట్ ఇట్ ఫర్ యూ అట్ ఎనీ కాస్ట్ అని చెప్పేసి అంటే ఏమ ఇంకా అది ఏంటి అని ఏం అడగలేదు అలా ఆలోచించుకుంటూ వచ్చానండి ఈవినింగ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాలి నేను నరసింహరెడ్డి గారు సో నాకు తట్టింది నాకు తట్టింది చెప్పమంటారా చెప్పండి సార్ అమ్మలోని కమ్మదనం అమ్మలోని తీయదనం ఓకే నాన్నలోని తీయదనం ఈ రెండు కలిపి అన్న అనే పదంతో నాకు ఆసరాగా ఉండండి పక్కన ఎప్పుడు అన్నాని ఏమండి 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 ఏ నరసింహరెడ్డి గారు ఏంది సార్ ఇట్లా 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 తయారై అంటే అన్నగా నాకు ఆస్త్రగా ఉండే అని చెప్పేసి అన్నారట్న అంతే కదా సార్ దేశం కానీ దేశం రాష్ట్రం కానీ రాష్ట్రం వచ్చారు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇంత మంచి వాళ్ళని వాళ్ళు మిమ్మల్ని అది అడిగిండొచ్చు కదా ఓకే అయితే ఒక పని చేయండి ఏం సార్ మీరు తప్పే ఉంది సార్ అదే సార్ మీరు రాగలరా హైదరాబాద్ కి ఇప్పుడు రాలేను సార్ అంటే మిమ్మల్ని పరిచయం చేసి మీ అన్న అని పరిచయం చేస్తా నువ్వు అమ్మాయికి చెప్పదు కానీ అమ్మలోని అమ్మలోని కమ్మదనం నాన్నలోని అది రెండు కలిపితే అన్న అది నేనే నరసింహారెడ్డి అన్న ఈయన మా బావ ఈయన మా బావ మహేష్ రెడ్డి అని పరిచయం చేయరా ఏంది మావ నువ్వు అట్లా కాదనుకుంటా ఏదో ఉన్నది ఎందుకంటే సో అది సో వా ఎలా ఉంది మీరు ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు నరసింహరెడ్డి ఇప్పుడు కడప జిల్లా సార్ 
500 కిలోమీటర్స్ సార్ హైదరాబాద్ టు కడప అవునా సో కడప దగ్గర అంటే కడపకు కడపనేనా ఇంకా కొంచెం దూరమా కడపకు 20 కిలోమీటర్స్ తిరుపతి సైడ్ సార్ 20 మీటర్ ఉంది కదా సార్ ఏకశిల నగరం అవునండి అవునండి నియర్ 5 కిలోమీటర్స్ నియర్ ఓకే మీకు ఎస్టి ఓకే కడపలో మన త్యాగరాజ మూర్తి గారు తెలుసా మీకు త్యాగరాజ గారు త్యాగరాజ గారు కర్నూలు అనుకుంటా ఓకే ఓకే ఎనీవే నో ప్రాబ్లం మరి ఏమన్నా కవిత అటువంటిది ఏమన్నా రాసారా ఈ రోజు రాసాను కానీ పర్లేదు చెప్పండి మనకు శ్రీను కూడా ఉన్నారు శ్రీను కూడా కవిత వింటాడు శ్రీను విందామా కవిత కూడా ఆ విందాం సార్ రైట్ మన నర్సింహరెడ్డి గారు ఒక అందమైనటువంటి కవిత అల్లు అల్లు ఉంటాడు సోమర ఆయన ఏ విధంగా అల్లాడు ఏంటి సరే అమ్మ మీదనే అల్లాను సార్ కొంచెం అమ్మ మీదనే రాస్తారా అవును సార్ ఆ రాయండి సార్ చెప్పండి సార్ భగవంతుడు ఉన్నాడో లేడో తెలియదు కానీ జన్మనిచ్చిన అమ్మే మనకు దైవం అమ్మ అంటే మమతకు మరో రూపం ఆత్మీయతకు అసలు రూపం నిస్వార్థానికి నిజ రూపం అనుబంధానికి ఆకృతి ఓర్పుకి ప్రకృతి అనురాగానికి ఆలయం ప్రేమకు నిలయం త్యాగానికి దైవత్వానికి ప్రతీక అమ్మ జన్మనిచ్చిన అమ్మ కన్నా మిన్నేమీ కాదు ఆ బ్రహ్మ ప్రేమ జాలి కలబోసుకున్న ప్రేమాలయం అమ్మ ఒడి దేవతలా దిగివచ్చిన ఆమె తల్లిలా మిగిలిపోయింది చెల్లిలాంటి అనుబంధాన్ని ఇచ్చి ప్రేమ పంటలా నవమాసాలు పెంచి కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్నది నన్ను ఇన్ని ఇచ్చిన నాకు నేను ఏమివ్వగలను నీకు ఆప్యాయతగా అమ్మా అన్న పిలుపు తప్ప ఓకే సార్ ఎంత బాగా చెప్పారండి ఎంత బాగా చెప్పారు అందులో అందులో మీరు అమ్మ కన్నా మిన్న బ్రహ్మ ఏం కాదు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా అంటే అమ్మ కంటే బ్రహ్మ ఏం గొప్పవాడు ఏం కాదు అని చెప్పేసి ఎంత మంచి పద ప్రయోగాన్ని యూజ్ చేశారండి నేను నేను ఒకసారి అమ్మ మీద ఒక కవిత చదివానండి నేను ఎప్పుడో అది లాంగ్ బ్యాక్ నాకు భలే గుర్తొస్తుంది ఒక అమ్మ కడుపులో ఒక అమ్మ కడుపులో బిడ్డ అడ్డం తిరిగింది మంచిగా వినండి ఒక అమ్మ కడుపులో బిడ్డ అడ్డం తిరిగింది డాక్టర్లు ఆపరేషన్ చేసి అమ్మను బిడ్డను కాపాడారు అప్పుడు అమ్మ కోలుకుంది ఒక అమ్మ కడుపులో బిడ్డ అడ్డం తిరిగింది అప్పుడు డాక్టర్లు ఆపరేషన్ చేసి అమ్మను బిడ్డను కాపాడారు అప్పుడు అమ్మ కోలుకుంది అదే బిడ్డ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎదురు తిరిగితే ఇంకేం కోలుకుంటుంది పిచ్చి తల్లి అని చెప్పేసి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంటే అప్పుడు కడుపులో అడ్డం తిరిగినప్పుడు అమ్మ కోలుకుంది అవును ఓకే సార్ బాగుంది అదే బిడ్డ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎదురు తిరిగితే అప్పుడు అడ్డం తిరిగితే ఇప్పుడు ఎదురు తిరిగితే అప్పుడు అమ్మ కోలుకుంది ఇప్పుడు అమ్మ కోలుకోలేదు ఇంకా అని అవునండి అవునండి నరసింహారెడ్డి గారు మొత్తానికైతే చాలా మంచి అవకాశం అండి మీతో ఇలా మాట్లాడడం కవితల గురించి నేను కూడా కవిత పిపాసిని అండి ఏదో సార్ నేను అలా పిచ్చి పిచ్చిగా రాసుకుంటుంటాను నేను అంత కవిని కాదు సార్ నేను నేను కూడా పిచ్చి పిచ్చి ఏదో మాట్లాడుతుంటాను సార్ నర్సింహరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సూపర్ వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ రేపు కూడా కాల్ చేయండి కొన్ని కవితలు చెప్పండి నేను కూడా కొన్ని కవితలు తీసుకుంటాను సార్ ఆల్ రైట్ సార్ సో దట్ వాజ్ సార్ నర్సింహారెడ్డి సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ కవిత అనమ్మ ఓకే అమ్మ కన్నా మిన్నేం కాదు బ్రహ్మ అని చెప్పేసి అన్నారు నిజంగానే అనిపిస్తుంది కదా ఈ బ్రహ్మ అది మనకు ప్రత్యక్షంగా కనిపించే దైవాలు వాళ్లే అనమాట అందుకోసమే అమ్మనే గొప్ప ఓకే ఎస్ అలాగే శ్రీను సార్ ఎలా చాలా సార్ మీతో మాట్లాడి ఏంటయ్యా ఎలా ఉన్నావు చెల్లెమ్మ ఎలా ఉన్నది ఎన్ని రోజులైంది అసలు రేపు ఫోర్త్ నుంచి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చదువుతున్నాను చదువుకుంటున్నావా ఇవాళ చదివి ఎందుకో మీతో మాట్లాడిపించింది ఇవాళ వెరీ గుడ్ ఇలాంటి టైంలోనే ఎగ్జామ్స్ టైంలోనే మామతోటి కాసేపు సరదాగా మాట్లాడితే హాయిగా ఉంటుంది అవును సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు మీరు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ సార్ రేపు ఏప్రిల్ ఫోర్త్ నుంచి ఎయిటీన్త్ వరకు ఉన్నాయి ఓకే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సో ఎట్లా మీరు ఆ లిపిలోనే రాస్తారా ఎట్లా 
లేదు సార్ మేము చెప్తే వేరే వాళ్ళు రాస్తారు ఓకే మీరు చెప్తే వేరే వాళ్ళు రాస్తారా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం కూడా ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు ఓకే అలా రాస్తారు సార్ ఓకే మీ మీకు అంటే ఎవరు రాస్తున్నారు మామ ఇంకా ఏం తెలియదు అంటే ఒక ఫస్ట్ ఎక్కడైతే సెంటర్ పడుతుందో ఆ సెంటర్ లో మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఇస్తామంటే మన వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన రాపించుకోవాలి లేదంటే చాయిస్ మన చేతికి ఇస్తే మనం ఎవరైనా తీసుకెళ్ళి రాపించుకోవచ్చు ఓకే మీరు హైదరాబాద్ లో ఉంటే నేను డెఫినెట్ గా రాసేవాన్ని మామా మామా నిజంగా చెప్తున్నారు మీ మీరు మీరు గనక హైదరాబాద్ లో ఉంటే నేను ఇమేట్ గా రాసేవాన్ని మేము ఒకవేళ నువ్వు చెప్పకుండా కూడా రాసేవాన్ని మామా మీరు చెప్తున్నారు అనుకోండి ఏ ఊక నేను రాస్తా కదా మామా నా నాకు రాని నువ్వు నువ్వు చెప్పాలి మామా అని చెప్పేసి అలా చెప్పేవాడిని అనమాట బట్ ఎనివే నో ప్రాబ్లం ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ మామా మంచిగా మంచిగా ప్రిపేర్ కండి మా రేడియో మీకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా ఇంకా బోల్డ్ అది కబుర్లు మనం మాట్లాడుకుందాం హాలిడేసే కాబట్టి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేద్దాం మనం మీతో కలిసి సరేనా అంత ఓకే కదా చెల్లెమ్మని కూడా అడిగినట్టు చెప్పు మహేష్ అనే అడిగింది అని చెప్పు మరి ఏమైనా పాట వింటారా మన రేడియోలో మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఏదన్నా వేయండి సార్ మీరు కవిత మాత్రం చాలా బాగుంది సార్ మీరు చెప్పారు మళ్ళీ ఆ సార్ చెప్పింది చాలా బాగుంది ఓకే డెఫినెట్గా మామా హైదరాబాద్లో బాగా వర్షం పడుతుంది సార్ ఇవాళ నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటుంది ఇవాళ భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖదేవ్ గారు వాళ్ళ ముగ్గురిని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఇదే రోజున కొడిదీశారు బ్రిటిష్ వ్యక్తులను కాల్ చేసిన చంపినందుకు కొడిదీసిన రోజు ఈరోజు అలాంటి మహోన్నత వ్యక్తుల గురించి ఒక టూ మినిట్స్ అయినా అది మాట్లాడుకోవాలి మనం గుర్తించుకోవాలి ఏదో ఈరోజు వాళ్ళు చనిపోయారు కదా అని కాకుండా ప్రతి ఒక్క రోజు వాళ్ళని వాళ్ళతో పాటు ఎంతో మంది ప్రాణ త్యాగం చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తు పెట్టుకొని వాళ్ళని చేసుకోవాలి ఈ రోజు మనం ఇంత స్వేచ్ఛ సమానంగా మనం ఉన్నామంటే వాళ్ళ కృషి ఫలితం వాళ్ళు నాకెందుకులే అని వదిలేసంటే ఇప్పటికీ కూడా మనం ఆ బ్రిటిష్ మానసిక తరఫున ఉండేవాళ్ళం అయితే నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆ విదేశీ వస్తువులను వదిలేసి స్వదేశీ వస్తువులను వాడుకోవచ్చు అప్పుడు మనకు నిజమైన స్వతంత్రం వచ్చిన నా ఒపీనియన్ కరెక్ట్ మామా అప్పుడు అప్పుడు విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ అని చేశారు మామా అంటే విదేశీ వస్తువులను కాల్ చేయాలి అని చెప్పేసి అయితే అప్పుడు ఒక దగ్గర నెహ్రూ సిగరెట్ తాగుతున్నాడట నెహ్రూ సిగరెట్ తాగుతూ ఉంటే మన స్వాతంత్ర సమర యోధుడు ఒక ఆయన వెళ్ళేసి ఏమండి నెహ్రూ గారు మన భారతదేశం అంతా కూడా విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ చేస్తున్నారు అన్ని విదేశీ వస్తువులన్నీ కూడా తగలబెట్టేస్తున్నారు మరి మీరేంటండి మీరు ఇంపోర్టెడ్ సిగరెట్ తాగుతున్నారు అని అయితే ఆయన అన్నాడట ఏమండి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు నేను ఇది కాల్ చేస్తున్నానండి ఇది నేను తాగట్లేదు అని చెప్పేసి అన్నాడట మా సిగరెట్ సో ఆ విధంగా అనమాట ఒకవేళ ఇప్పుడు విదేశీ వస్తువు బహిష్కరించాలి విదేశీ వస్తువు తగలబెట్టాలంటే మీ ఇంట్లో ఈ ఈ ఐటెం తీసుకొచ్చి తగలబెడతారు మా ఇంట్లో ఫస్ట్ బట్టలు సార్ బట్టలు ఏం తగలబెడితే ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా మళ్ళా అంటే మామూలు ఉన్నాయి కదా ఇంకేదన్నా ఉంటాయి కదా అవి వేసుకోవచ్చు ఇంకా అంత ఎందుకు సార్ నేనే చెప్తున్నా నా చేతిలో ఉన్న ఫోన్ కూడా మెయిన్ ఇండియా కాదు ఓకే ఓకే ఇండియాలో చేయాలండి సార్ ఇండియాలో ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడం చాలా తక్కువ సార్ ఏదైనా కూడా నువ్వు చేయలేవు నీకు ఎందుకులా అంటారు గూగుల్ సీవ ఎవరు మన ఇండియన్ సుందర పిచ్చయ్య గారు ఇలా ఎంతో మంది మన ఇండియన్స్ ఉన్నారు మన దేశంలో అవకాశాలు గవర్నమెంట్ ఇంకా ఎక్కువ కల్పిస్తే అమెరికా రష్యా కాదు ఏది మనకు సరి సాటి రాదు వెరీ వెల్ సెడ్ మామా సూపర్ ఎంత బాగా చెప్పారు మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీను మంచి విషయం తెలియజేశారు ఈరోజు ఓకే సార్ బాయ్ ఆల్ రైట్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఇప్పుడు విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపోర్టెడ్ వస్తువులు అన్ని కూడా బయట గాలి చేయాలంటే ఇంట్లో ఏమి ఉండాయి అన్ని ఏమండి విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ అని చెప్పేసి ఇంట్లో ఉన్నాయి అన్ని నువ్వు బట్టలు అన్నీ కాల్చేసావు ఇప్పుడు నీకు బట్టలు కూడా లేకుండా పోయినాయి నేను వద్దు వద్దు అంటుంటే మీరు వినలేదు మీరు మొబైల్ కాలబెట్టుకున్నారు ఛార్జరు తగలబెట్టేశారు ఏమి లేవండి ఒక స్టవ్ ఉంది ఈ స్టవ్ కూడా మేడ్ ఇన్ చైనా అని ఉందండి కట్టలు పోయే దిక్కు మనకు అంతగా ఆధారపడిపోయాం మనం అటువంటి పరిస్థితి అటువంటి పరిస్థితి రాకూడదు అయితే హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉందండి చాలా చల్లగా ఉంది వర్షం పడుతూ ఉంది 
అందుకోసమే చాలా తర్వాత వర్షం పడింది కదా అని చెప్పేసి నాకు కొంచెం ఆతృత ఎక్కువ మరి తొందర ఎక్కువ నాకు తొందరగా వెళ్ళేసి అలా వర్షంలో వాంటెడ్లీ నానాను అంటే ఆ బోల్డ్ అంతా సరిదే అయిపోయింది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇప్పుడే ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నాను హాయిగా ఉంది బట్ ఇంకా వర్షంలో ఇప్పుడు ఇంత వర్షంలో నేను ఆ పిల్లకి కాల్ చేశాను ఈ ఇంత ఇంత వర్షం ఉంది మరి నేను పరిస్థితి ఏంటి నేను రావాలనా వద్దా ఉరుములు మెరుపులు నీకు కావాల్సిన ఏమో ఖమ్మంగా ఉంటుంది తీయకపోతుంది అని చెప్పేసి అది తీసుకురమన్నావు మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అని అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు అది నువ్వైతే ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు రావాలి ఎట్టి పరిస్థితిలో అని చెప్పేసి అంటుంది అంటే ఇంత ఉరుముల్లో ఇంత మెరుపుల్లో అమ్మాయి కోసం పోవడానికే డిసైడ్ అయిపోయిన సరిదైతే అవుతుంది ఇలా ఉరుములో మెరుపులో తడుచుకుంటూ ఇంటికి పోయామనుకో ఆ ఇక ఆ టవల్తో మనల్ని తుడుస్తూ ఉంటే ఆనందం చెప్పలే ఈ ఉరుములో మెరుపులో బేబీ నీ కోసం వస్తున్నా యా స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో ఇంక్యులాబ్ జిందాబాద్ అంటూ నినదించినటువంటి గొప్ప యోధులు మన భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవ్ లాలా లజపత్ రాయ్ మరణానికి ప్రతీకగా ప్రతీకారంగా ఓ బ్రిటిష్ పోలీసును కాల్చి చంపినందుకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి మార్చి ఇరవై మూడున వారిని లాహోర్ సెంట్రల్ జైల్లో ఉరిదీశారనమాట అందుకే ఈ రోజును షాహిద్ దివాస్గా జరుపుకుంటున్నాం మాతృదేశ సంఖ్యలు దించడానికి చిన్న వయసులోనే ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవులకు ఇవే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో జోహార్లు ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఇద్దరు ఆత్మీయులు ఎవరో సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా ఈశ్వర్ బూర్లా అండ్ అలాగే రామారావు తంతే బోర్ల బుట్టలో పడతారు అని చెప్పేసి అంటారు అటువంటిది మా మావ ఆయన ఇంటి పేరే బోర్లా అని చెప్తున్నారు మావ నాకు బోర్లు అంటే చాలా ఇష్టం బావా అంటే మా పాప కాలేజీ చదువుతున్నప్పుడు ఈ ఇంటికి వచ్చి వస్తారు గోల్ పెట్టింది వాళ్ళకి స్కూల్లో అందరు దీని పేరెట్ పిలిచేవారు కాదట ఇంటి పేర్లు ఉంటాయండి కొందరు పేర్లు గమ్మతిగా ఉంటాయి కొందరు పేర్లు ఇక పాపం ఇక వాళ్ళ తప్పది ఇక వాళ్ళు ఏదో కొంచెం స్టైల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అవునండి అవునండి అంటే గొప్ప పేరండి అది అది మంచి పేరు బోర్లే అనేది అలాగే రామారావు గారు మీ ఇంటి పేరు ఏంటండి ఇందుగా ఓకే అయితే మా ఫ్రెండ్ ఇంటి పేరు ఒకటి ఉంది మా ఊర్లో ఎలక్షన్ టైం అప్పుడు స్లిప్లు ఇస్తారు కదా ఓట్ వేయడానికి అది భలే గమ్మత్తుగా ఉండేది గొడవ వచ్చినప్పుడు నా బొక్కలో ఏందండి అయితే అప్పుడు గుర్రం జాషువా అని ఒక అతను ఉండేదండి గుర్రం జాషువా గారు అయితే ఇంకో ఆయన పేరు గాడిద రామలింగేశ్వరరావు అని ఆయన మహా పెద్ద పండితుడు ఆయన అయితే ఈ గుర్రం జాషువా గారు ఒక సభలో కొంచెం సైలెంట్గా ఉంటారా కొంచెం సైలెంట్గా అయితే గుర్రం జాషువా గారికి ఏదో అవార్డు వచ్చిందటండి అనగానే అవార్డు ఫంక్షన్లో ఏమండి గుర్రాలు కూడా అవార్డు తీసుకుంటున్నాయా ఈ మధ్య అని చెప్పేసి అన్నాడట ఒక ఆయన అంతకంటే ముందు ఈ గాడిద రామలింగేశ్వరరావు గారికి కూడా అవార్డు వచ్చిందనమాట అయితే ఈయన అన్నాడు అనమాట గాడిదలకే రంగా గుర్రాలకు సేద్దు సార్ సో అట్లా సరదాగా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఆడవాటిస్తూ ఉంటారు యా ఇప్పుడు యా మంత మనం నలుగురే ఉన్నాము మనం నలుగురే ఉన్నాము రామారావు గారు ఉన్నారు అలాగే మన ఈశ్వర్ గారు ఉన్నారు 
తర్వాత నళిని గారు ఉన్నారు అలాగే సుధా గారు ఉన్నారు మన నలుగురం కలిసి నలుగురం కలిసి వీరేంద్ర కి పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు చెప్తారు హాయ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సుధా గారు అండ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ నళిని గారు నమస్తే మరి బర్త్డే విషయం చెప్దామా అందరం కలిసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరు చెప్తారు రెడీయా Many, 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 more many, many, many more happy, happy returns of the day, Virendra. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. That's it. So, I'm going to tell you that I'm going to tell you the radio is the first time. I'm going to tell you that 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 ఎంపీటీసీఓ వార్డ్ మెంబర్ ఏమని చెప్పారు అది ఏంది లొల్లి ఊకే మనం ఆయన వార్డ్ మెంబర్ గా నిలబెట్టి ఇద్దాం ఇంత మంది ఇంత మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నావు ఆయనకు ఈ వేళ వాట్సాప్ లో చూడలేదు అనుకుంటా వీరేంద్ర వాట్సాప్ లో రెండు చిలుకలు పైకి ఎడుతూ దండం పెడుతూ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాగా అదొక స్టిల్ ఇచ్చాడు చాలా బాగుంది అవునా వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అంటే ఎవరిదైనా అండి ఇప్పుడు ఈశ్వర్ గారిది అయినా కూడా రామారావు గారిది అయినా కూడా సుధా గారిది అయినా కూడా నళిని గారిది అయినా కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఎవరిది పుట్టినరోజు అయినా కూడా చాలా ప్రేమగా సెలబ్రేట్ చేస్తుంటామండి ఫేస్బుక్ లో పెడితే నాకున్న టెన్ లైక్స్ వచ్చేసి అయ్యో నాకు అదే ఆశ్చర్యం అనిపించింది నాకు కూడా రాలేదు నా ఫోటో పెట్టినా కూడా పది మంది ఆయన పది పైన వచ్చేసి విషస్ చెప్పేశారు విలాస్ గారు చెప్పారు విషస్ ఓ గ్రేట్ అనుకున్నాను ఓకే అంటే మీది లేటెస్ట్ ఫోటో పెట్టుంటారు మీ ఆయనది లాంగ్ బ్యాక్ పెట్టుంటారమ్మా అదే ఏదో జరిగింది అక్కడ <laughs> That's so nice of you. Let's talk about Ramarav. Ramarav. Today, there is a place where we are going to go. That's right. I also think that when I was talking about Ramarav, I was talking about my children. What are you doing today? I'm going to talk about Virendra's birthday. Oh, that's right. I'm going to talk about Ramarav. Yeah. Ramarav, I have a question. Why are you talking about Ramarav? 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 అది కాదు నాకు ఇది ఎక్కడో తాకేది సార్ ఓకే ఎనివే మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు అమ్మాయి ఏమన్నది మహేష్ గారు వచ్చేటప్పుడు కమ్మగా ఉంటుంది తీయగా పోతుంది అది తీసుకుని రారా అని చెప్పేసి అన్నది అంటే ఈ బాగానే మాట్లేషన్ చెప్పింది ఈ అమ్మాయి ఏం తీసుకుపోవాలి ఏంటి అనేది ఏం అర్థం కావట్లేదు గురుగారు మీరు పెద్దవాళ్ళు కొంచెం ఏమైనా నాకు సహాయం చేయకూడదా అమ్మాయిలు చెప్తే ఏదైనా తీసుకుని వెళ్తారండి మీరు అబ్బాయిలు చెప్తే అసలు కనీసం సీబు రూపాయలు కూడా పట్టుకుని వెళ్ళరు అయ్యో మీరు నా మీద పడ్డారేంటి సార్ నాకు అర్థం కాదు ఈశ్వర్ గారు ఈశ్వర్ గారు సార్ ఆయన ప్రశ్నించిన మొత్తం చూపెడుతున్నారు మీరు మాట్లాడారు సార్ మధ్యలో ఎక్కడ ప్రశ్నించిన వద్ద నా మీద వస్తుంది ఈ రోజు ఆన్సర్ చెప్పండి సార్ అంటే ఏది బాబా నువ్వు అంతా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చావంటో ఎరువే నో ప్రాబ్లం ఈశ్వర్ గారు ఆ పక్కింటి పక్కింట్లోకి రాజస్థాన్ అమ్మాయి వచ్చిందండి హలో రానివ్వండి పర్లేదు ఏం పర్లేదు అదే వచ్చిందండి అంటే రాణి అది రాణి కాదు సార్ ఆమె పేరు రాజస్థాన్ అమ్మాయి ఓకే అయితే ఆ అమ్మాయి వచ్చేటప్పుడు కమ్మగా ఉంటుంది తీయగా పోతుంది అది తీసుకొని రండి అని అన్నది అంటే ఈ ఏంటి ఏం తీసుకొని రా పోవాలి ఇంటికి ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ కమ్మగా ఉంటుంది కమ్మగా ఉంటుంది తీయగా పోతుంది అది తీసుకొని రండి అంటుంది నాకదే అర్థం కాలేదు ఏటో అని చెప్పేసి మీకు అడిగాను నేను మళ్ళీ మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు 
అదే మా ఇంటి పేరు చెప్పండి ఇంకేంటి అంతేనా బోర్లేనా యా సుధా గారు మీరు ఏమనుకుంటున్నారమ్మా అంటే అది లిక్విడ్ ఘన పదార్థం ఏంటి మామ అది లిక్విడ్ ఘన పదార్థం నాకు ఎట్లా తెలుస్తదమ్మా అయ్యో నాకు ఏం తెలియదమ్మా ఆ అమ్మాయి కొత్తగా వచ్చింది మా ఇంటి పక్కనే వచ్చింది పోయి పోయి వచ్చేటప్పుడు ఇది తీసుకొని రండి అంది నేను ఫస్ట్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత సార్ కమ్మగా ఉంటుంది తీయగా పోతుంది ఒక రెండు ఇవ్వండి అన్నాను సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు కమ్మగా ఉండి తీయగా పోయే ఇది రెండు ఏంటండి మాకేం అర్థం కావట్లేదు సార్ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళాను కమ్మగా ఉంటుంది తీయగా పోతుంది ఒక రెండు ఇవ్వండి అన్నాను అక్కడ ఏం లేదు నాకు ఏమి అర్థం కాక మిమ్మల్ని అడిగాను మనకు బర్త్డే బాయ్ వచ్చాడు వీరేంద్ర సో ఏ మామా హ్యాపీ బర్త్డే టు మామా మామా థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ మామా నిజంగా చాలా ఆనందమైనటువంటి వ్యవహారం మామ ఈ రోజు అవునా ఎందుకంటే మేము నిజంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది రేడియో నుండి పొందుతున్నాం మేము రేడియోకి ఏమి ఇవ్వాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు ఓకే నిత్యం రేడియోకి ఏది ఇస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఆ బాధ్యత మీ ఇద్దరికి ఇచ్చామండి ఆ బాధ్యత మీ ఇద్దరికి ఇచ్చాం నల్లి కుమార్ గారికి సోభారాణి గారికి సుధారాణి గారికి ఇచ్చాం బట్ ఎన్ని విషయస్ ఎంత మంది మనకు సుగుణశ్రీ గారు యా సుగుణశ్రీ గారు కానీ అనురాధ కానీ దాని తర్వాత వీళ్ళెవరు రమేష్ మామ కానీ అలాగే వెంకటరెడ్డి లంక కానీ అలాగే పూర్ణిమ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మెసేజ్ చేస్తున్నారు మామా మామా మీరు మాత్రం మాకు చాలా అపురూపం మామా ఇంత మంచి వేదికను ఇచ్చారు మాకు నిజంగా మేము ఎలా మీరు తెచ్చుకోవాలో అర్థం కాదు ఇంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మాకు ప్రతి దా ఉదయం నుంచి మా డే అంత ఇంత బాగా గడిచిపోతుందంటే మిమ్మల్ని ఎలా మేము అసలు మీకు ఎలా రుణం తెచ్చుకోవాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు నిజంగాండి ఒకటే అండి నేను రెండే రెండు లైన్ లో చెప్తాను వేదిక అన్నారు కాబట్టి వేదిక మాది అండి వేడుక మీది అండి అదే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మన వీరేంద్ర మాటలు విన్నాం వీరేంద్ర చెప్పండి ఏం లేదు మామ ఈ వేదికని నేను ఎలా ఉపయోగిస్తానంటే చక్కగా ఎవరైనా అతిథి వస్తే మాకు ఈ వేదిక వారది ఈ వేదిక ఈ వారది ఈ ఆర్జి ఈ వారది ఇలా వాడుకుంటూ అంత ఆనందపడుతుంటే మాకు ఆ పరవశించిపోతాం వచ్చిన ఆర్జే కానీ లేదా కాలర్ కానీ లేదంటే ఆ వచ్చి ముఖాముఖి కోసం వచ్చినటువంటి ఆ గెస్ట్ గానీ ఎంతో ఆనందపడి చక్కగా మేము సాగనంపుతాం మామ అది మా బాధ్యత వండర్ఫుల్ మామ వండర్ఫుల్ మీ ప్రేమ అభిమానాలు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈశ్వర్ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్ని గారు అండ్ అలాగే బర్త్డే బాయ్ వీరేంద్ర నాకు నార్మంచి గారు కుష్మా గారు తర్వాత శోభారాణి గారు తర్వాత సౌజన్య గారు ఇండియా గారు క్రాంతి గారు ఇలా పేరు పేరున పేరు పేరున మీ వరకు అందరూ చాలా ప్రేమాభిమానాలు పంచారు ఉదయం ఈ షో కూడా వీరేంద్ర గారికి డెడికేట్ చేస్తున్నాం మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీరేంద్ర అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మన ఈశ్వర్ మామా నళిని గారు అండ్ సుధా గారు నాకు కరెక్ట్ గా ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు కదా అంటే ఎక్కడన్నా సముద్రం చూడగానే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను వెళ్ళేసి ఈత కొట్టడము అలలతో ఆడడము ఒక మంచి బాలాట ఆడడము అండ్ అలాగే చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళతోటి వాటర్ చల్లడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాను 
తర్వాత ఇక మెల్లగా నా నా ఏకాంతాన్ని నేను అనుభవిస్తూ ఉంటా అనమాట చక్కగా వెళ్ళేసి అలా సూర్యాస్తమయం అవుతూ ఉంటే అలలన్నీ చూస్తూ సూర్యాస్తమయం అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అక్కడే సముద్రము అక్కడే ఆకాశం రెండు కలిసినట్టుగానే ఉంటాయి అనమాట అలాంటి సందర్భము నాకు గోవాలో ఎదురైంది గోవాలో ఒక బీచ్లో అలా 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 నడుస్తూ ఉన్నాను అలలపై నుండి సైడ్ నుండి నాకు అప్పుడు ఈ పాట గుర్తొచ్చింది అనమాట అరే నిజంగా కదా ఇంత మహాసముద్రం ఈ సముద్రంలో సముద్రంలోనే అగ్నిపర్వతం ఉంటుంది ఇంత బడబాగ్నిని దాచుకొని ఉంటుంది ఈ సముద్రము అలాగే ఈ ఈ ఆకాశంలో ఎంతమంది భాస్కరులు ఉంటారు అలాగే అలా 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 ఆలోచిస్తూ 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 ఈ పాట విన్నప్పుడు మాత్రం భలే అనిపిస్తుంటుంది అనమాట ఈ పాట విన్నప్పుడల్లా ఆహా అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంటుంది మురళే సార్ వాడరామా మీరు విన్న ఈ సాంగ్ ఒరిజినల్ సాంగ్ అనమాట ఇక్కడ ఉండే చాలా సాంగ్స్ రావడం జరిగిందనమాట బట్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ సాంగ్ యా మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది చాలామంది ఆన్సర్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటారుగా మరి ఎవరు చెప్పలేదు ఏంటి ఈరోజు అమ్మయ్య రాజస్థాని వాళ్ళే కానీ మహానుభావులు అమ్మాయి నాకు తెలియదనుకుందా లేకుంటే ఏమనుకుందండి నాకు అర్థం కాదు మావా మహేష్ అంటే మావా మహేష్ అంటే ఒక పేరు అనుకుందా నా 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 ఇట్స్ అ బ్రాండ్ ఎస్ ఇప్పుడు కమ్మగా ఉంటుంది తీయగా పోతుంది అది తీసుకుని పోతా ఆమె దగ్గరికి ఇంతకు ఏంటది చికెన్ కోడి అవునా ఏ ఏంటి అర్థం పరమార్థం ఏమైనా ఉండాలి కదా రా నువ్వు చెప్తే చికెన్ ఎట్టా వద్ది అనుకుంటున్నారు కదా కమ్మగా ఉంటుంది అంటే కమ్మంగా ఉంటుంది కమ్మంగా ఉంటుంది కదా తీయంగానే పోతుంది కోడిని కమ్మంగా ఉంటుంది కింద బుట్ట కింద తీయంగానే పోతుంది కదా మీరేదో అన్ని ఇండైరెక్ట్గా ఆలోచించి ఏందది కమ్మంగా ఉంటుంది అనగానే ఆహా ఎక్కడికో ఆలోచిస్తారు మీరు ఇదే 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 వద్దు తీయంగానే పోతుంది బుట్ట తీయంగానే పోద్దు అనమాట అంటే కమ్మంగా ఉంటుంది తీయంగా పోతుంది అంటే కోడి మంచిగా కిలో చికెన్ తీసుకొని పోయి అమ్మాయితోటి మంచిగా ఫ్రై చేయించి అంతే ఏం చెప్పలేం మనం ఓకేనా రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామారి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చాలామంది పొగుడుతూ ఉంటారు నాకు పొగడం అంటే జనరల్గా ఇష్టం ఉండదండి కానీ ఎందుకో కొందరు కొందరు అందమైన వాళ్ళు పొగుడితే ఇంకా పొగిడించుకోవాలని ఉంటుంది అవి అట్లనే ఈ అమ్మాయి కూడా ఏదో పొగుడుతా పొగుడుతా మీ గురించి ఏదో చెప్తా అని చెప్పేసి అంటుంది పర్లేదులే చెప్పేసి అంతా రేడియో లిజినర్స్ అందరు కూడా మనోళ్ళే కదబ్బా ఏం కాదబ్బా చెప్పు నా గురించి చెప్పో లేట్ చేయకు నిన్నే ఓ పిల్ల